một chuyến đi chân thành cưng ơi, đó là cái hộp cuối cùng à. Vâng, bây giờ chúng tôi đã chính thức chuyển đến. Tôi nói với Gabriel khi tôi bỏ cái hộp xuống. Có gì trong cái hộp đó? Anh ta hỏi, hu hu, hình ảnh tôi nghĩ tôi nói khi tôi mở hộp. Nhúc hình ảnh, vô hô, alo xa nhớ điều này không? Gabe hỏi, nhặt bức tranh lên trên đống. Tất nhiên là tôi có. Đây là ở Catalina, nơi chúng tôi gặp nhau. Tôi nói nhìn vào bức tranh chúng tôi mỉm cười bên đại dương. Tôi nhớ nó như ngày hôm qua, alo xa, thôi nào, ra khỏi xe đi, anh sẽ bỏ lỡ chiếc thuyền. Mẹ ơi, con không muốn đi, nó sẽ rất kỳ quặc tôi nói với mẹ tôi. Ô, oh, thôi nào, nó sẽ rất vui. Hơn nữa, bạn cần gặp những người đã trải qua những điều tương tự như bạn đã làm, mẹ nói. Tôi sẽ chỉ gặp những đứa trẻ cực kỳ ốm yếu và buồn bã. Đó có phải là điều anh muốn không? Tôi hỏi cô ấy, điều đó không đúng, có những người khác 15 tuổi và trẻ em lớn hơn bạn là cố vấn. Mọi người ở đó đều có một số loại phẫu thuật tim. Hãy nhìn vào đây, cô nói chỉ vào cuốn sách nhỏ. Kem of the Heart là ở Catalina và là dành cho trẻ em đã có phẫu thuật tim. Nó hoàn toàn miễn phí và là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những đứa trẻ giống như bạn. Cô ấy nói đọc từ nó, và kết bạn suốt đời. Cô ấy nói nhìn lên từ cuốn sách nhỏ nhìn tôi. Cô ấy mỉm cười như thế đó là điều tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nhưng, không, tôi không muốn nghe điều đó, bà nói, nhìn xa tôi ra khỏi thuyền. Được rồi, bây giờ anh sẽ nhớ chiếc thuyền, cô ấy nói, kéo tôi ra khỏi xe và trao cho tôi túi sách của tôi. Đi ngay, và vui vẻ, kết bạn đi, ồ, và gửi cho tôi một tấm bưu thiếp, cô ấy nói cho tôi một cái ôm cuối cùng. Yêu, tôi sẽ làm tôi lẩm bẩm anh yêu em, cô ấy gọi theo tôi. Anh cũng yêu em, tôi hét lên lăn mắt khi lên thuyền, lại chúa con sẽ nôn, tôi nói khi tôi đè lên thuyền và rơi xuống cát. Ở đây để tôi giúp bạn, một giọng nói gọi từ phía trên tôi. Tôi nhìn lên để thấy một cô gái với mái tóc xoăn đen ôm tay ra giúp tôi đứng dậy. Cô ấy đưa cho tôi một gói Dramamin sau khi tôi đứng dậy. Cảm ơn, bạn là người cứu hộ tôi nói khi tôi uống thuốc. Đừng lo lắng về điều đó, tên tôi là Cassandra, tôi là một cố vấn ở trại. Bạn nhìn về ôm um cô ấy nghĩ với chính mình, 16, cô ấy hỏi, tôi 15 tuổi và gần 16 tuổi, tên tôi là Alosa, tôi nói, rất vui được gặp cô Alosa, hãy đến với tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn cabin của bạn, cô nói, bắt đầu đi bộ chờ tôi đi theo. Ok, vậy điều gì đã đưa bạn đến đây? Cô ấy hỏi, tôi bị ASD hoặc huyết áp tâm nhĩ, tôi nói, đó có phải là người có lỗ hổng ở buồng trên của trái tim không? Cô ấy hỏi, vâng, nó là tôi nói ngạc nhiên, mọi người không bao giờ biết nó là gì, sau khi tất cả nó là rất hiếm. Nhưng khi bạn ở trong một trại với những đứa trẻ có những thứ tương tự tôi đoán nó có ý nghĩa. Ồ tuyệt quá, điều đó rất hiếm, cái lỗ lớn cỡ nào? Tôi không biết nếu tôi đã chọn mắt mẻ để mô tả nó, nhưng bất cứ điều gì. Hùm, lớn 35mm tôi trả lời. Không có gì, đó là cái lớn nhất mà tôi từng nghe đến. Cô ấy kêu lên, vâng, đó là những gì tôi tiếp tục nghe, vậy anh có gì, tôi hỏi, tôi bị loạn nhịp tim, đó là khi nhịp tim của bạn không đúng cách Cassandra nói. Ồ oh, ok, anh có cần phẫu thuật tim hở không, tôi hỏi, vâng, cô ấy nói, có vết sẹo để chứng minh điều đó không, tôi hỏi đùa đấy, giúp anh à, kia tôi nói, thở dài khi chúng tôi dừng lại trước một cabin. Vâng, đây là cabin của bạn, cô nói, cử chỉ vào nó, tôi cho rằng bạn đã ăn tối trên thuyền, phải không? Cô ấy hỏi, vâng, tôi đã làm, tôi nói, tốt, vậy chúng tôi sẽ gặp lại anh sau. Vào lúc 8, 00 chiều, sẽ có 15 ngọn lửa chạy được thắp sáng. Hãy ngồi chung với bạn bè của bạn, cô nói, có câu hỏi nào không? Cô ấy hỏi, ngoài việc không có bạn bè để ngồi với không, nhưng tôi quyết định chỉ nói không, nghe hay đấy. Được rồi, sau đó tôi sẽ gặp lại bạn sau, Cassandra nói trước khi hành quân đi, đó là 8 giờ chiều tôi nghĩ với bản thân mình. Tôi có nên ngồi bên lửa chạy không? Và chính nó là một đứa trẻ. Không, kết bạn đi, lời nói của mẹ tôi vang lên trong tai tôi. Yêu tôi thở dài với chính mình. Được rồi, tôi sẽ đi. Tôi bước ra khỏi cabin của tôi, đóng cửa phía sau tôi. Zest, trời lạnh cho bãi biển, tôi lẩm bẩm với bản thân mình khi tôi đi bộ đến ngọn lửa chạy đầu tiên tôi thấy. Khá tối nên ánh sáng từ các đám cháy là nguồn ánh sáng duy nhất xung quanh. Tôi đi đến một trong những xa nhất từ đám đông các trại khác và ngồi xuống. Không thích tất cả sự hỗn loạn, hu, a ha ta, tôi hét lên giật mình, tôi nhìn qua để thấy một cậu bé ngồi trên băng ghế đối diện với ngọn lửa của tôi. Anh ấy nhìn về tuổi của tôi, với mái tóc hạt rẻ và đôi mắt xanh nhạt tôi có thể nhìn thấy ngay cả trong bóng tối. Anh ấy chắc chắn là anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng thấy. Bét xin lỗi, tôi nói lắp. A heartful trip, baby.
is that the last box, yes, we are now officially moved in. I say to Gabriel as I put down the box, what's in that box, he asks, boohoo, pictures I think, I say as I open the box. Yup, pictures, woho, Aloza remember this? Gabe asks, picking up the picture on top of the pile, of course I do. This is in Catalina, where we met, I say looking at the picture of us smiling by the ocean. I remember it like it was yesterday, Aloza, come on, get out of the car. You're going to miss the boat, mom, I don't want to go. It's going to be so weird, I tell my mom, oh, come on, it will be fun. Plus, you need to meet people that went through the same thing you did, mom says, I'm only going to meet little kids that are super sick and sad. Is that what you want? I ask her, that's not true, there are other 15-year-olds and kids older than you that are counselors. Everyone there had some type of heart surgery. See look here, she says pointing at the pamphlet. Camp of the Heart is in Catalina and is for kids that have had heart surgery. It is completely free and is a great place to meet kids that are just like you same as you, she says reading from it. And make lifelong friends, she says looking up from the pamphlet at me. She's smiling like it's the best thing ever, but dash, no, I don't want to hear it, she says, looking away from me back at the boat. Okay, you're really going to miss the boat now, she says, pulling me out of the car and handing me my duffel bag. Go now, and have fun. Make friends. Oh, and send me a postcard, she says giving me one last hug, ugh. I will, I mutter, I love you. She calls after me, I love you too. I yell back rolling my eyes as I board the boat, good lord, I'm going to puke. I say as I stammer of the boat and fall onto the sand, here let me help you, a voice calls from above me. I look up to see a girl with dark curly hair holding her hand out to help me up. She hands me a packet of Dramamine after I'm on my feet. Thanks, you're a lifesaver, I say as I take the drug, don't worry about it. My name is Cassandra. I'm a counselor here at camp. You look about, um, she thinks to herself. Sixteen? she asks, I'm 15 and almost 16. My name is Aloza, I say, nice to meet you Aloza. Come with me I'll show you to your cabin, she says, starting to walk waiting for me to follow, okay, so what got you here, she asks, I had ASD or atrial septal defect, I say, is that the one with the hole in the upper chamber of the heart, she asks. Yeah it is, I say surprised. People never know what it is, after all it's very rare. But when you're at a camp with kids that have the similar things I guess it makes sense, oh, cool. That's really rare. How big was the hole, I don't know if I would have chosen, cool, to describe it, but whatever. Um, 35 millimeters large, I responded, no shit. That's the biggest I've ever heard of, she exclaims, yeah that's what I keep hearing. So what did you have? I ask, I had arrhythmias. It's when your heartbeat is improper, Cassandra says, oh, okay, did you need open heart surgery? I ask, yes, she says, got the scar to prove it? I ask jokingly, yup, you, yeah, I say, sighing as we stop in front of a cabin, well this is your cabin, she says, gesturing at it. I assume you had dinner on the boat, right? She asks, yes, I did, I say, good. Then we'll see you later. At 8 p.m. there will be 15 bonfires lit up. Feel free to sit at one with your friends. She says. Any questions, she asks, other than having no friends to sit with no. But I decided to just say, no, sounds good, all right, then I'll see you later, Cassandra says before marching off, it's 8 p.m., I think to myself. Should I go sit by a bonfire? And be that one kid by themselves? No. Make some friends, my mother's words ring in my ears, ugh, I sigh to myself. Fine, I'll go, I walk out of my cabin, closing the door behind me. Jess, it's cold for the beach. I mutter to myself as I walk to the first bonfire I see. It's pretty dark so the light from the fires is the only source of light around. I go to the farthest one from the crowd of other campers and sit down, don't like all the commotion, who, aha. I scream startled. 
I look over to see a boy sitting on the bench across from my side of the fire. He looks about my age, with chestnut hair and light blue eyes I can see even in the dark. He is definitely the most handsome guy I have ever seen. Eh sorry, I stutter. I didn't know.